Ebani ya mambo vipi 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 mtazamaji wa ID Hero macho wenyewe wewe ni mzima wa afya kabisa it's another day si ndio tunakutana tena kwa zili, uh, kwa ajili ya zile exclusive interviews ambazo tunazifanya every single day lakini pia niseme asante kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe kama bado you subscribe please hakikisha kwamba una subscribe ili uweze kupata habari zote na zile exclusive interviews ambazo tunazifanya every single day sasa leo niko na mhm yes what mambo vipi 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 mambo good yes i'm good anaitwa balance kwa nini unamfahamu vizuri kwa mimi zaidi natamani ujitambulishe kwa mtu ambaye anafunga leo sasa hivi who is balance ah uh, kwa majina ninaitwa Frank Valence mimi mm-hmm. ni mwanamuziki wa Bongo Fleva nchini Tanzania nchini Tanzania yes muziki wa Tanzania unauzungumziaje muziki wa Tanzania sasa hivi umekuwa mhm ni muziki ambao mkubwa uko ndani ya nchi lakini hata nje ya nchi umepanuka kwa wazi watu wanasikiliza nyimbo za kitanzania wana enjoy kwa hiyo ninaona muziki wa Tanzania ushakuwa mkubwa sana ni kitu gani kimekuinspire uweze kufanya muziki atupende kwa msanii kufanya music. Uh, ni talent ambayo nimezaliwa nayo. Mhm. Kipaji ambacho nimezaliwa nacho, kwa hiyo siku siku copy labda kwa mtu fulani. Okay. Ya kiko ndani. Mm-hmm. So nimejikuta nafanya tu muziki. Nimejikuta tu nafanya. Nafanya. Ni talent ambayo uko nayo. Yeah. Na nimesikiliza sauti, mtakuja kuisikiliza anaimba ana sauti fulani hivi. Mm-hmm sauti fulani hivi i don't know but you guys mtakuja kumsikiliza na mta mtakubaliana na mimi it's a very very beautiful voice ambayo Valence anaitumia kwenye muziki wake umesema kwamba muziki wa sasa hivi ni muziki ambao unasikilizwa sana yeah. na muziki ambao umesambaa sana natamani tu uh, uweze kuongelea muziki wa miaka ya nyuma na muziki wa sasa hivi nyuma tukiachana na maswala ya kusambaa nyuma muziki ulikuwa una feli wapi na sasa hivi muziki umeweza kutatua hicho kitu kivi uh, uh, kwa muziki wa zamani walikuwa wanafanya muziki mzuri okay. lakini hata kwenye maswala ya kurekodi kwa ulikuwa ni kipengele fulani okay. hata studios mm-hmm. zilikuwa ni chache mm-hmm. naona na they were kwa kwa na rekodi ukirekodi mara moja ukikosea itabidi uanze tena huko. Oh really? Umeona. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni changamoto kwao. Okay. Lakini changamoto ambayo nyingine ya muziki wa zamani ilikuwa maswala ya usambazaji. Mm-hmm. Unawafikiaje watu? Mhm. Umeona? Ndio. Unakuta labda msanii amefanya wimbo wake. Mm-hmm. Itabidi atolewe kwenye magazeti. Okay. Ndio. Mm-hmm. Lakini kwa sasa hivi unafanya muziki kuna ma Instagram, ma TikTok. Social network ni kubwa sana. Maana kwa ukifanya kazi na ina inawafikia watu kwa wakati kwa muda mwafaka. Okay. Ni tofauti na zamani. Zamani that means kwamba zamani walikuwa hawatoboi kwa sababu kulikuwa hakuna masuala ya ya internet like uh, internet unamaanisha kwamba imewasaidia sana wasanii wa sasa. Yeah, yani sana 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 sana. Sawa. Um yeah. hiyo ndio maana ya lisi ya kuwa msanii ilikuwa ni jaribu kumrudisha nyuma. Sasa hivi tuna wasanii wengi sana na wanakuja vizuri sana lakini most of them hawajui tumetoka wapi. Hawajui history ya music nchini Tanzania ilikuwa vipi lakini I'm happy Valence umeweza kunijibu hili swali. Yeah. Mzee wa wa wa, wa birthday, mzee wa single, mzee wa malele. I always call you Valence malele. <laughs> uh, kwa hit song ambayo ameifanya na Nandi Yeah. Are you are you are you are you single? Kwa nini ume, umekuja na wimbo wa single? Yes, I'm single. Mimi niko single. <laughs> Changamoto ya usanii kuwa kwenye relationship ni kubwa sana. What's the problem? Uh, kwa single nimekuwa single imetokea. Okay. Sababu kuna siku nilikuwa nimeenda nilikuwa ni kwenye karaoke. Okay. Nilikuwa niko na uncle. Mhm. Nilikuwa na mpenzi wangu. So tumeenda karaoke pale ikafikia time sasa ya mimi ku, kuimba. Yeah. Ah, nikawa nimefika nikaimba. Kawa nimeimba vizuri. Sio najua tena sauti. Mhm. 
nikawa nimerudi nimekaa akatokea mdada mmoja mm-hmm. alikuwa amekaa tu mbali baadaye lakini akaja akanisogelea so akawa anaeleza what's your name na nini unaimba vizuri so mpenzi wangu ambaye alikuwa niko naye pembeni alikasirika okay alikasirika kainuka akakurupuka hapo hapo fast akaondoka mm-hmm. so ndio kumpembeza lakini hakutaka kuelewa aliona kama kawivu frani mhm sijui wewe ni kawivu mbona wake ni kawivu sana ah ubadima yeah so ikawivu akaondoka ikafikia hapo wakati akani block hata kwenye simu nampigia nikienda namtafuta lakini hataki hata kuongea na mimi so ikawa hivyo ngine unafikiri ni ni ni, ni, ni kitu ambacho ulikifanya like uh, umetoka ku perform the crew akakupata kama kuuliza majina yako mm. uh, na kwa sababu itamsaidia hata msanii mwingine alishinda mm. kumwambia like oh this is my girlfriend you know na vitu kama hivyo uh, to deal with uh, girlfriend wako kwake ili asijachie sana kwake uh, kwa ni, ni, ni kweli nilikuwa ni, ni, ni nimefikia huko mm-hmm. kwa wakati wa kutaka kumuintroduce sasa mm-hmm. alikuwa ametumia hasira Okay, tumia hasira la kalaka akaondoka akachukua na mpaka leo mko kwenye relationship ama no no, no tumeachana kisa ndio hicho kisa music mm so what about music oh mm. sasa uko single ukiingia kwenye relationship nyingine mhm i'm pretty sure uta lazima kama uko kwenye relationship kama unaidanganya camera hauko <laughs> kwenye relationship uta uh, let's say uko kwenye mahusiano mengine right Mm-hmm. una protect vipi mahusiano yako na kazi ambayo unaifanya? Cha kwanza nikiwa kwenye mahusiano ninatamani mtu wangu ajue mimi ninafanya nini. Mhm. Yaani akubaliane na kile kitu ambacho mimi nafanya. Okay. Ajue kwamba mimi nafanya muziki. Mm-hmm. Na muziki unavyojua wadada ndio wanatusupport. Mm-hmm. Wadada wengi sana ndio wanapenda muziki. Okay. Kama wana kwa hiyo mtu wangu ajue nafanya mm-hmm. nini uivu uivu wapo of course hakuna mapenzi sio kuwa na uivu lakini wewe uivu basi yapunguze kidogo okay ajue kwamba mtu wangu anafanya muziki na ni kazi yake mhm kwa hiyo tukipwekea mapenzi na muziki utachagua muziki of course nitachagua muziki oh my god oh my god anyways um vans uh, ni umeanza muziki umepita pale THT yeah. umekutana na wasanii wengi wakubwa Mm-hmm. na natamani kujua baada ya wewe kukaa pale THT na safari yako ndio ilianzia pale sasa yeah, yeah, yeah. how was it kwanza kwa THT kabla tujeje na maswali uh, THT ni, ni sehemu ambayo imenikuza mm-hmm. na nimeishi pale na wasanii wengi mm-hmm. walikuwa Ol, wanatufundisha kina Mwa City okay ya yeah, kina Barnaba tulikuwa nao pale mm-hmm. oh, so ni sehemu ambayo imenikuza mimi kimuziki sana mm-hmm. yes Okay um speaking about Barnaba speaking about Mwa um, City uh kina Gemerod ni wasanii ambao wa, walikuwa hapo na umekutana nao mm. unawatumia vipi katika kuhakikisha kwamba una penetrate kwenye kazi zako za music like kwa shirikisha ama kuomba ushauri kutoka kwao unawatumia vipi uh ukimzungumzia okay, kama mtu Gemerod mm-hmm. ni mtu ambaye tumeingia naye siku moja THT okay Yeah, yeah. Like, yeah. 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 So wakati tumekaa nje na Jay nikawa namuuliza ushare record unajua zile ushare ku record labda mm-hmm ako communicate je alikuwa bado mm-hmm. lakini mimi ni kwa tayari nina nyimbo na nyimbo mbili okay nilikuwa na nyimbo mbili mhm uh, nilikuwa na yule ambao nimefanya na Nandi mhm malele malele nilikuwa tayari niko niko nayo mm-hmm. na kuna nyingine siwezi kuitaja kwa okay. sababu nikiitaja nitakuwa tayari nishatoa idea okay so <coughs> kwa tunauzana maswali pale kuhusu muziki kaanza lini na ile kama hivyo baadaye tukaingia kufanya interview tukapokelewa vizuri kutokana na vipaji ambavyo tuko navyo. Mhm. Tukao tunaishi mm-hmm. pale. Mm-hmm. Tunafundishwa na Madam wa City. Mhm. Na wasanii wengine wakina Barnaba, wakina Dito, walikuwa wako pale wanakuja na tusikiza na tushauri na vitu kama hivyo. 
uh, pamoja na mzee wetu Marem Ruge Mutaaba. Okay. Yeah, alikuwa okay. anakuja, alikuwa yeah. na anatuona, anatu, anatufundisha, anatushauri. Mhm. Mm mm -hmm. uh, sehemu tofauti tofauti kama kwenye fiesta na vitu kama hivyo watu wanaenda mm -hmm. wanafanya hata back vocals, tuna record watu walikuwa wanafanya matangazo mbalimbali. So iko hivyo. Kwa hiyo mimi niongelee kwamba THT ni sehemu ambayo imenikuza. Okay. Ni nyumbani. Yes. Kipindi cha 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 Mungu wetu Kristo Mungu mtahaba. Yeah. Wakati anawasaidia pale kwa ajili ya kufanya babu boko, kufanya matangazo. Ulibati kwa kitu gani kikubwa pengine? Ah, uh, kwa THT kwa upande wangu mimi ni uh, nilichokifanya ni kutengeneza production. Okay. Is a muziki, record kazi. Mhm. Mm pale ndicho mm -hmm. kitu ambacho nimekifanya. Okay, sawa. Kuna vitu vitu ambavyo Jimalod for the first time mnakutana naye, mm -hmm. maisha yanaendelea kule THT. Yeah. Alikuwa ni mtu anamna gani? Like alikuwa ni hard working kwenye upande wa music. Mm -hmm. How was it? Uh, Jay ni mtu ambaye kwanza is very humble. Okay. Afu ni mtu ambaye anapenda kujituma sana mm -hmm. katika kazi zake. Mm -hmm. Akifanya kazi anafanya kwa ukubwa sana. Mm -hmm. Tangia yuko THT. Okay. Watu wamemjua sasa hivi lakini ule tangia yuko THT alikuwa anafanya kazi kwa ukubwa mm -hmm. sana akiandika kazi anafikiria sana andiko kwa ubora gani mm -hmm. kwa mtu ambaye ameanza kuandika mziki mzuri mm -hmm. tangia yuko THT kuna kuna kile kitu ambacho la, like mnakaa labda kwa kipindi mmekaa mkafanya ujinga wewe na melody mkasema i say sasa mm -hmm. sasa hivi ukimwangalia ukikumbuka anasema like Seni <laughs> Mina jai kiukweli ni watu ambao tukua tunafokasi kufanya mziki mzuri Oh, that's perfect Akifanya kazi mzuri, atanisikezisha mm -hmm. Tutaimba, tutashauriana Okay Kuyo, all more the time tukua tuna Fokasi kufanya kazi rio bora mm -hmm. Na mpaka okay. sasa hivi mnendelea kushurikiana vile ama imekufa bada yu kutoka uh, mshitiki No, so kwa mba imekufa Jai ni mtu ambayo tunawasiliana nae mm -hmm. Tunawasiria na yata hii kazi yangu mpya ya singo ni rituwa juzi yapa mm -hmm. Saidi na kama wiki ya pili mm -hmm. uh, Ni kazi ambao pia nili, nivo record, nipomaliza Nimeitoa aliisikia okay. Aliniambia nitumie kazi, mbona uko kimia Kambia no kazi niatoa na kuna kazi yumetoa na hituwa singo Kambia bu nitumie So nikawa ni kutumia, tukwa tunachati, whatsapp Kambia ah, the song is good emu ifanyie mchakato hii kazi pate kusogea mm -hmm. so ni watu ambao tunashauriana ali kusaidia kupost na kitu kama hivyo uh, sasa hivi kuna sili swasa usiku yangalia kuna kitu wanataka kufanya kwa hiyo mm -hmm. uh, yuko ame concentrate na na ile kazi okay so nikamtumia wimbo akawa amesikiliza akaniambia wimbo ni mzuri ni ni focus ili ufike semu ambayo una, una style kufika ok ya yeah, kwa ni mtu ambayo tunaongea mm -hmm. na support kwa na mnamoja ama nyingea ok yeah. um, baada ya sasa hivi unafanya nyingo zuri ni muona kuna wimbo wa birthday kuna wimbo wa malele uliwafanya yeah. na nandi yeah. mimi nilikuju nili kupitia malele lakini pia nika, nikaja kuona kuna photograph uh, kuna single kuna yeah. birthday Natamani kujua safari yako ya mziki mpaka na wewe kufikia hapa sasa hivi. Ipo vipi? Kwa safari yangu ya mziki mimi kwanza mziki ni mianza mdarefu kidogo. Mutangia mwaka F12 na kuminane. Okay. Paka kujia THT ya hapo. Mwana lakini ni mtu ambaye sijapata bado management. Mm -hmm. Ama mtu wa kufanya nae kazi. Mm -hmm. Ili mziki ufike same friend ambao na itaji. Mm -hmm. So lakini naendelea kufocus mm -hmm. na kufanya kazi kama hivyo maona single maona malele ambayo nimefanya na Nandi na ndo wimbo wangu wa kwanza mm -hmm. 
kumuona hapo kuna birthday mm-hmm. ya kumuona kuna photo yangu mm-hmm. nimezitoa lakini zote bado zina video Okay. Yes. Kama kutoa video nilini? Ah, uh, plani ya kutoa video na natamani nifanye kitu kizuri. Okay. Ili napotoa hata mtanzania aone kwamba mm-hmm. jamaa huyu amefanya kitu kizuri, anaimba vizuri mm-hmm. na hata video ni nzuri. The voice it's amazing. Sauti ni nzuri, yeah. nzuri sana. Um tukija kwenye swala la management. Mm. Unafikiri uh, unasema hauna management. Right? Yeah, sure. Ni kwa sababu gani hauna management? Unafikiri management ambazo zipo ha, 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 hazina mchango ama like a uh, the problem with the management? Ah uh, tukiongea swala la management. Mimi nimekwambia sina. Mhm. Uh, lakini na, najua Mungu atasababisha kifikia wakati nitapata management. Mm-hmm. Lakini management za Tanzania watu wanapenda ufanye kitu Mm-hmm. kwanza mm-hmm. kwaona kiona talent ni kubwa ndio mtu wa kushike mkono mm-hmm. lakini mtu from the scratch asema kwamba kufike mkono afike same frani mm-hmm. mtu ana, anagopa kwa mm, nikiweka hela yangu hapa kwa hiyo mtu je itarudi mm-hmm. naona ndio maana vijana wengi ambao tuko huko upcoming huwa tunatamani tufanye kwanza video frani ufike same hata mtu akikuona basi mm-hmm. akushike mkono Okay, umewahi kuwa na, na mtu pengine ambaye aliweza hata kukusimamia kidogo kwenye mziki wako? Uh, kwa miaka kama mitatu nyuma mm-hmm. nilikuwa na, na mtu ambaye alikuwa ni support Tuna, tunafanya kazi ya uh, tunafanya kazi mimi na yeye. Bwana, mm-hmm. so tulifanya kuna kazi fulani mm-hmm. inaitwa wacheze. Okay. Uh, ile kazi tulitoa na ikaanza kupigwa kwenye media tofauti na plan ilikuwa ni ku shoot video. Mm-hmm. So mimi nilikuwa nina hela yangu mm-hmm. binafsi. Ilikuwa kama 1 million. Mm-hmm. So kwenye ile 1 million nikawa nimeigawa. Mm-hmm. Nikasema hii lakini nitaweka. Mm-hmm. Lakini hii sita nifanye mm-hmm. video. So yeah. ni mtu ambaye nilikuwa nimemtrust mm-hmm. na tunaishi pamoja. Mm-hmm. Uh, kwa sababu ni manager ambaye alikuwa na manager Tommy Freba. Okay. So alikuwa na manager Tommy ni kama nimevutiwa na the way anafufanya kazi. Mhm. Nikamwambia bro, can we work? Can we work together? Mm-hmm. Akaniambia sawa, unaweza kuwa mimi ukani manager akasema it's okay, naweza nikaku manage. Mm-hmm. So, tukawa tumefikia sasa muda wa kufanya kazi. Mhm. Nikawa na ni mtu ambaye tunafanya kazi kama hiyo kazi ya wacheze mm-hmm. ilitoka kipindi kile 2018. Mhm. Basi tukawa plan yetu sasa ni kushoot. Okay video. Mm-hmm. So end of the day alikuja akafanya kitu cha sofauti kwa ngwa kaiba ile pesa ambayo oh yes ilikuwa ni rak sita ambayo mimi nitakiwa ni shoot video. Okay. So akanifanya ni drop tangia kipindi hicho. Mm-hmm. So tangia kipindi hicho ni kwa ni mtu ambaye nina haso sasa. Utafuta plan B. Mm-hmm. Nifanye nini? Maana mm-hmm. kwa nikao nimestop muziki kwanza kidogo. Mm-hmm. ili nifanye shughuli za kawaida mm-hmm. niweze kupata kipato ili ni kipato sasa pesa ambayo naona hii ina inanitosha niweze uweze kurudi kwenye game ni shoot video na vitu kama hivyo mm-hmm. uh, lakini ndo bado sijapata mtu mwingine ambaye anaweza kunmanage kunmanage lakini natoa kazi kama hivyo Okay. Um kuna fikiri ni yeye peke yake ndio amekukwamisha like uh, ushindwe kupata management nzuri mpaka sasa hivi ama ni wewe umetoa ile trust kwa ma manager. Ma manager anaweza kuwa anampata sasa hivi na mimi anakufuata like you know balance tunaweza tukafanya kazi pamoja. At the end of the day unakuwa hauna ile trust kwamba na unaweza kuja kunifanyia kitu ambacho nimefanyia na mtu wa kwanza. Uh kuhusu swala la trust ni swala ambayo lipo ukikana mtu lazima ufikirie kwamba ni mtu gani ambaye ni sahihi kwangu. Mm-hmm. Je, huyu mtu ameletwa na Mungu kwangu kwa sahihi kufanya naye kazi? Mm-hmm. Au hivyo, lakini tangia kipindi kile sijapata bado. Okay. Mtu ambaye naweza nikafanya naye kazi vizuri. Mhm. Maana lakini akitokea mtu mm-hmm. ambaye yuko serious, amekiona kipaji changu mm-hmm. na anahitaji kufanya kazi na mimi. Mm-hmm. Lango kwa wazi. Sawa. Yeah. Ulitoa wimbo wako na Nandi and uh, how was it for the first time kwanza kumpata Nandi kwanza kufanya naye kazi studio how was it uh ule wimbo ambao nimefanya na Nandi malele 
ni mbo ambao kwanza nilisumbuka sana kupata mtu ambaye anaweza akakava mm-hmm. pale mm-hmm. so katika asori nzangu kwa sababu ule wimbo wimbo nilikuwa nimefanya kabla ya mimi kuingia THT mm-hmm. so ule nilifanya na, na 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 producer Rington okay so ni kwa nimekaa sasa studio na Rington kaambia bwana Rington mimi hapa ule wimbo nimesijampata mdada ambaye atakava kanaambia ah mbona yuko Nandi Nambia Nandi, okay. Nasema nikamwambia atakuja lini. Sasa Nandi alikuwa ame, ameenda Kenya mm-hmm. na mashindano fulani hivi alikuwa anafanyika Kenya. Mm-hmm. Akawaga mshindi wa pili. Mm-hmm. So baada ya kutoka Kenya Nandi akaja studio maana yake naye alikuwa na project zake pale. Mm-hmm. Katika studio. Mm-hmm. Basi akasikilizishwa kazi yangu hiyo malele. Nandi akasema wimbo ni mzuri sana. Wow. Ya anaweza nikaweka vocal. Kwa hiyo mm-hmm. oh, tukafanya ile kazi. Yambo tupe kidogo. Natamani yeye ninajua hata mtazamaji sasa hivi anatamani kupata ile ladha kidogo ya malele. Okay. Mhm. You are the best thing. Si chamba chema mama. Wendo. Mpenzi wangu nakupenda sana. Akama best you. Bono linshika kiono. Yule mkenyeza ngu Unanimiza moyo Mwana umesike ticheza Mwana umesike ticheza Iki tu Unanithibitishia Kwamba Nini wasani kwa wasani Like naoniana Lese unadichi na msani Mwizako ala kwa kawa na ana 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 perform like akashikwa kiono kitu kama hicho umekiimba kwenye mbwa kwa malele wewe yeah. mwenyewe uli, ulipata wivu kwamba mtu amemshika kiono right ah uh, uh, sio mimi ah mm-hmm. uh, wimbo ninapozungumzia ni kwamba mimi niko somewhere okay maana na, na na mtu tu mm-hmm. shabiki mm-hmm. wa kike maana mm-hmm. mm-hmm. so Uh, kama unaona hivyo aliimba sasa hiyo verse ya nani ndio inasema kwamba kama bestie mbona ulimshika kino mm-hmm. yule mkenyeza wangu unanimiza moyo mwana umesiketi cheza wewe mwana 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 anakuwa anamtamani yani anakuwa yuko anatamani akaongee naye achukue labda namba we mtu wake umeona mm-hmm. ni mtu ambaye mwanaume sketcheza ni mtu ambaye mwenye matamanio ndo maana yake okay so hiyo ndo maana alisema mwanaume sketcheza ya mwanaume sketcheza kwamba ikipita sketi au mwanamke fulani ampita mm-hmm. mzuri unajua wanaume si tume tumeombwa na ile hoka fulani okay, so ya tamaa <laughs> Nyuma nyuma ya Sandra anajua atakuwa na ifa kwa ndo Nandi akawa kwamba mimi ni mwanaume sketcheza lakini kama mimi sio mwanaume sketcheza ile ni best yangu she's just a friend na mama alimshika kiono na mama hapana mimi sijamshika kiono uliona vibaya tu okay um, mm. anakubali mpaka anaingiza boko zake wewe ulipokeaje kwa kwanza nilifurahi sana sababu nilikuwa uh, natamani kufanya pia kazi na msanii ambaye ni mkubwa mm-hmm. so nikawa nimepata hiyo bahati ya kufanya na Nandi mm-hmm. so nikawa na, naona nimefika hatua fulani nzuri mm-hmm. katika masuala yangu ya muziki alikutoza maybe pesa kwa ajili ya yeye kufanya nini uh, kuingiza sauti yake ah uh, kikweli hajanitoza oh wow Nandi alifanya kwa upendo sana kwa kuona kwamba Valence ana talent kubwa. Mm-hmm. Ana kipaji kizuri, ana sauti nzuri. Mm-hmm. Kwa nini si impress? Kwa hiyo Nandi alini bless. Mm-hmm. Tukafanya naye hiyo malele. Mm-hmm. Na wimbo ukawa mzuri kama jinsi ambavyo unaosikia. The idea ya single ilikuja vipi baada ya malele? Idea ya single ndio ile ambayo umetoa wiki mbili zilizopita, right? Uh, idea ya single nilikuwa nilikuwa nimechill tu niko na washikaji tuna vibe mimi wao napenda ku 
kuandika sometimes nikiwa nina pray beat na na, na kispika changu pembeni tukiwa tumekaa na washika tunapiga story okay. sometimes na niki pray beat pale mm-hmm. uwa tunaimba imba so idea ya single mm-hmm. ilikuja hivyo yani ilikuja like um, kuna picha fulani hivyo naipata like uh, what, what the thing about ilikuja like you know what Mm. Uh, nakumbuka siku yetu kwa tumekaa mm. na marafiki zangu alikuwa hapo rafiki yangu mmoja ambaye anaitwa Monroy mm-hmm. ambaye nimefanya naye photo rabu okay. na washikaji wengine pia so tukawa tunapiga story pale mm-hmm. ngoja mimi ah, ngoja mimi niweke beat mm-hmm. baada ya kuweka ile beat beat ilikuwa ina feeling fine kwamba ah kwamba wanangu hii beat na naisi kama tumeenda somewhere hivi kuko pale alafu wakaja watoto wazuri pale nikawa nimemwelewa mtoto mmoja mzuri nikawa nimemfuata nikamuuliza you single okay uh, yeah. so ikawa idea iko hivyo tukaambia tuka nikamwambia tuka shikaji mimi naweza nikafanya kitu kwenye wimbo okay so wakaambia yeah inaweza so tukawa tuna play ile beat pale tunaimba imba uh, melody melody fulani ndio kaja melody ya single okay yeah nikaiandika wow yes that is that is, that is really nice um kwa msania yote ile akiwa anaanza kufanya music kuna eh um, plani zako za muziki ziko vipi mpaka sasa hivi? Ah uh, plani zangu ni kwa sasa hivi ni kutoa kazi mm-hmm. kama ambavyo jinsi umeona. Mhm. Nime wimbo wa mwisho yeah. wa single. Yes. Ya uh, ndio ambao unapambania sasa kutaka kufanya video. Mhm. Ya yeah, nikipata video itanisogeza watu wamoja kwa ina sehemu moja ya kusogeza. Yeah, sure. Na kuna collaboration yoyote ile ambayo inakuja na msanii yoyote ile? Uh, collaboration iko. Mhm. Yeah, of course iko. Na nani? Nataka nimtaje? Ya yeah, unataka kutufanyia surprise. Wewe oh, unataka nimtaje? Mimi nataka umtaje. Okay, collab ambayo nataka kufanya nataka nifanye na Benson. Okay. Benson watu wazima. Watu wazima. Yes, ndio collab collab ambayo tumeianda kuna kitu gani kipi ambacho tukitegemea kutoka kwako pamoja na Benson? Ah uh, kwanza watu watarajie mziki mzuri. Mm-hmm. Benson ana kitu kizuri, mm-hmm. ana voko, mm-hmm. ni mwimbaji mwenye nidhamu. Okay. Uh, mimi naimba vizuri mm-hmm. na kila mtu ana style yake ya uimbaji. Kwa hiyo combination nadhani itakuwa nzuri sana. Mhm. Yes. Ni gani mkubwa ambaye unamwangalia sana kwenye game ya music? Uh, mimi naangalia watu wanaofanya vizuri naangalia ama ninawasikiliza mm-hmm. wanapitia njia gani mm-hmm. na mimi niweze kupita mm-hmm. oh, na mwangalia sana Diamond mm-hmm. Diamond namsikiliza nyimbo zake Alkiba nasikiliza Harmonize nasikiliza so ni watu ambao najifunza wanafanya nini mm-hmm. ni watu ambao wananiinspire juu okay. ya kazi zao jinsi wanavyofanya Mhm masuala ya kiki wewe hayakuinspire pia. Uko na wake. Ndio, kiki ambazo anapitia wasanii ambao umewataja. Ah, kiki. pia kuja kufanya kiki ile kutoka kimsiki. No, mimi ninachofikiria ni kufanya kazi nzuri. Okay. Najua kufanya kazi nzuri ina ina inakutambulisha na inakusogeza sehemu kubwa sana kuliko kufanya kiki. Mhm. Sababu kiki ni kitu ambacho kina book alafu kinaweza kikazi hapo lakini ukifanya mziki mzuri mm-hmm. watu wakasikiliza mm-hmm. mziki mzuri unaishi oh really kuliko kiki oh, so mimi so kwangu ni kufanya mziki mzuri watu wasikie na tutegemea mapinduzi makubwa sana kwenye bongo yes, ama sure. utafanya kama wanavyofanya wa sasa hivi mimi nataka nifanye mziki mkubwa sana ya. okay yes sawa lipi naweza kuambia mashabiki zako ambao wanakuangalia this time Uh, mashabiki mimi na, napenda kwanza kuwa invite ku, kusikiliza nyimbo zangu kuna kazi kama hiyo nilifanya na Nandi mm-hmm. ndio wimbo wangu wa kwanza ku record Marele yeah. uh, nimekuja kuna hiyo single mm-hmm. uh, kuna photo lab nimemshirikisha msanii mwenzangu anaitwa Monroe mm-hmm. na kuna kazi pia ambayo collaboration ambayo nimesema mm-hmm. ambayo nitafanya na Benson mm-hmm. kwa mimi naomba tu wawe attention mm-hmm. kusikiliza mziki mzuri waweze kuni support mm-hmm. ya yeah, nivyo kuna uwezo katuacha uh, bila kutupa ile ladha kidogo you know mm-hmm. ya wimbo wako wa single mm-hmm. 
unaweza kutoka kidogo tuweze kupata like ya mtu ambaye pia anakuangalia mtu anetamani ku manage kwenye msiki wako yeah. aweze kuona kwamba okay kumbe kuna kitu kipo alafu you know okay mm-hmm. nimeshindwa kwa bubu nimekusogelea yonge na we mimi na mimi jali siwezi kuinterfere kongo na wewe mimi vumbi kama shola wewe mtoto ni bara na vumbi kama shola alafu mimi nachika hadira mjoni kongo tinyora nikusedizwe ira hana wewe oh no no do you have a boyfriend Oh no, are you sure? Mm-hmm. Wow. Do you have a girlfriend? Oh no, are you sure? A single boy, single girl, single boy, single girl, or oh, single? I do make a day like you know, no, 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 single. Oh no, 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 no. <laughs> Oh my god, a single boy and single girl. Sure, yeah. you, are you sure you have a boyfriend? Are you sure you have a boyfriend? Are you sure you have a girlfriend? Yeah, yeah. <laughs> it's actually uh, in a particular group of people in social media, right? Uh, it's yeah, actually an amazing song. Yeah, ni umbo mzuri, unapatikana YouTube, unapatikana uh, Boom Play. Mm-hmm. Yeah, ni sehemu ambazo unapatikana una, unaweza kaingia uka ukasikiliza umbo wangu sema. Okay, unapatikana uh, YouTube unapatikana vipi? Kwa jina la nini? Valence Music. Valence Music. Uh, yeah, Valence Music ukishaandika Valence Music TZ unanipata. Okay. Kimi ni sema thank you so much for your time Valence. Yeah. Na um, kati ya watu ambao tulikuwa tunawafanyia interview for the first time mm. ni Digital and Visual Hub at Dar es Salaam alikuwa ni Valence alikuja na ngoma ya malele and it was really really nice. Yeah. plani zake za kuendelea kufanya ngoma na, na nani bado nasubiri yeah. mimi ni sema asante sana pia kwa kuja shukran kati ya wale wana familia wa APG thank yeah. you so much thank you all right so guys ni sema asante sana kwa muda wako na huyu alikuwa ni Valens na amesema kwamba unaweza kumpata pia kutoka kule YouTube kwa Pita Phone na music ambayo anafanya anaitwa anafanya uh, familia kama um, Valens Music TZ Peter Kuhn to us to give us in the mapazo and please make sure you subscribe and let me see you next time bye bye